क्या मतलब है यार फाइव जी फोन तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं मार्केट के अंदर आ भी रहे हैं एस टेन का भी फाइव जी वेरियंट मिला था नोट टेन का फाइव जी वेरियंट भी था और हवावे की तरफ से मेट ट्वेंटी एक्स का भी फाइव जी वेरियंट आया था लेकिन इन सब फोन्स के अंदर एक चीज़ कॉमन थी और वो चीज़ ये थी कि इनके अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया था जो चिपसेट था वो अलग था और जो 5G जी मॉडम था वो बिल्कुल अलग था अब इसका प्रॉब्लम क्या होता है इसका प्रॉब्लम ये होता है कि 5G क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा रिक्वायर कर रहा होता है तो जो प्रोसेसर के दरमियान में और फाइव मॉडम के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है उसकी वजह से काफ़ी डिले आता है और उसी की वजह से बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और इसका जो आसान हल है वो यही है कि आप चिपसेट के अंदर ही फाइव जी को लगा दें इससे पहले जो 4G की टेक्नोलॉजी है वो चिपसेट के अंदर ही आ रही थी लेकिन 5G के लिए सेपरेट की गई थी और अब हवावे ने अपने किरण 990 को लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर आपको 5G का जो मॉडम है वो चिपसेट के ऊपर ही देखने को मिलेगा और ओवरऑल जो मॉडम के लिए जगह रिक्वायर्ड है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि अब एक ही सिंगल चिप के ऊपर आपको फाइव की टेक्नोलॉजी भी मिल रही होगी और आपका जो नॉर्मल प्रोसेसर है वो भी मिल रहा होगा अब किरण नाइन नाइनटी चिपसेट है जो कि किरण नाइन का अगला वेरियंट है और किरण नाइन आपको P30 Pro और Mate 20 Pro जैसी डिवाइसेस पे मिल चुका है तो किरण 990 सबसे पहले आपको मेट 30 प्रो पे देखने को मिलेगा जो कि इसी महीने आगे थोड़ा सा लॉन्च होने वाला है और यही वजह है कि ये दुनिया का पहला चिपसेट बन जाएगा जो कि मार्केट के अंदर आएगा और 5G की टेक्नोलॉजी आपको प्रोसेसर के साथ मिलेगी अब मैं यहां पर ये भी चीज इंक्लूड करना चाहूंगा कि अगर आप अनाउंसमेंट्स की बात करते हैं तो उस हिसाब से सैमसंग लीड कर रहा है क्योंकि सैमसंग ने कल के दिन एक चिपसेट को लॉन्च किया था जिसका नाम था एक्जोनोस नाइन और वो भी फाइव को सपोर्ट करता है लेकिन मसला यह है कि उसकी जो लॉन्च डेट है वो मेरा नहीं ख्याल कि मेट 30 प्रो से पहले हो और यही वजह है कि मेट 30 प्रो वो पहली डिवाइस बनेगी जिसका एस ओ को सपोर्ट करेगा अब किरण 990 की जो बेसिक हाईलाइट है वो तो इसका 5G का सारा सीन है लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर जो बाकी चीजें हैं उनको बेहतर बनाया गया है क्योंकि ये एक नेक्स्ट जनरेशन का चिपसेट है इवन जब आप इसको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन एट या फिर एक्जोनोस नाइन के साथ जो कि इस टाइम नोट टेन प्लस के ऊपर आए हैं तो उनसे भी तकरीबन छः परसेंट जो परफॉर्मेंस है वो किरण 990 ज़्यादा प्रोवाइड करता है और यही जो साइकिल का डिफरेंस है ये हवावे के फायदे में चला जाता है क्योंकि हवावे के जो फोन्स हैं वो सैमसंग के बाद आते हैं और सैमसंग के फोन से थोड़ी सी ज्यादा परफॉर्मेंस लेकर आते हैं अब सैमसंग जो है वो डेफिनेटली अपना जो आने वाला S11 का लाइनअप है उसमें प्रोसेसर को बेहतर बनाएगा और किरण नाइन से भी आगे निकल जाएगा जो मुझे उम्मीद है लेकिन अभी के लिए जो किरण नाइन है वो सबसे ऊपर का चिपसेट बन गया है अब किरण नाइन के अंदर एक और चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है वो हवावे का एन है हवावे सबसे पहला ब्रांड था जिसने न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट को अपने फोन्स के अंदर इंक्लूड किया था उसके बाद आईफोन्स के अंदर ये चीज हमें देखने को मिली और उसके बाद अब स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स और एक्जोनोस के चिपसेट्स में भी हमें देखने को मिल रही है अब एनपीयू एआई के टास्क के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है और हवावे के किरण नाइन के अंदर आपको दो एनपीयू यू यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं और इन दो यूनिट्स का फायदा यह है कि अगर कोई ऐसा टास्क होगा जो कि लो पावर रिक्वायर कर रहा होगा और जरा कम प्रोसेसिंग चाहेगा तो वो छोटे एनपीयू पर चल जाएगा और अगर कोई ज्यादा वाला टास्क होगा तो बड़े एनपीयू पे चल जाएगा और इसका फायदा ये मिल रहा है कि ओवरऑल जो बैटरी की एफिशिएंसी है वो 13 परसेंट बेहतर जा रही है और मैं यहां पर ये चीज भी इंक्लूड करना चाहूंगा कि हवावे P30 Pro के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि आप किसी भी फ्लैगशिप डिवाइस के साथ अगर इसकी बैटरी को कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर विनर होने वाला है और अगर इसके ऊपर भी आपको थर्टीन बेटर बैटरी लाइफ मिल जाती है तो क्या कहने हैं एक और पॉइंट जो कि किरण 990 को काफी ज्यादा पॉपुलर बना देगा वो इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस होने वाली है हवावे के जो चिपसेट्स हैं अगर आप उनको डायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्नैपड्रैगन के साथ या एक्जोनोस वेरिएंट्स के साथ तो गेमिंग के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी सी कम रहती है उसकी रीजन ये होती है कि उनका जो जी होता है जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता लेकिन इस दफा उस चीज को भी चेंज किया जा रहा है और इस दफा आपको सेम जी मिलेगा जो कि किरण नाइन में था लेकिन उसकी जो कोर्स है उनको बढ़ा दिया गया है पहले दस कोर्स थी अब सोलह कोर्स कर दी गई हैं और ये आपको गेमिंग के अंदर एक काफी ज्यादा मेजर किस्म का बम प्रोवाइड कर सकता है अब यहां पर एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अभी के लिए हवावे मेट थर्टी प्रो की जो ऑफिशियल रिलीज डेट है वो पाकिस्तान में कंफर्म नहीं की गई इनफैक्ट ये भी कंफर्म नहीं किया गया 
कि ये पाकिस्तान के अंदर आ भी रहा है या नहीं आ रहा लेकिन पर्सनली आई बिलीव कि अगर हवावे इस फ़ोन को लॉन्च करती है इंटरनेशनली तो उनको पाकिस्तान के अंदर भी लॉन्च करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल ये मार्केट है फ्लैगशिप फ़ोन्स की वहाँ पर ओप्पो भी काफ़ी अच्छा खेल रहा है अपनी रेनो सीरीज के साथ हवावे पहले से काफ़ी अच्छा खेल रहा था सैमसंग लीड कर रहा है अगर आप लोकल ब्रांड्स की बात करते हैं और उसके बाद आईफोन्स भी चल रहे हैं तो ये सारे ब्रांड्स जो हैं एक अच्छा इको बना रहे हैं आई बिलीव कि अगर हवावे का मेट थर्टी प्रो लॉन्च होता है तो वो ओवरऑल मार्केट के लिए एक काफी सॉलिड चीज हो सकती है अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 5G के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं और क्या आप एक महंगा 5G फोन बाय करेंगे अगर उसके अंदर इंटरनेट की स्पीड तेज आती है या फिर इसके अलावा कोई चीज हो तभी आप ज्यादा पैसे खर्चेंगे इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहां पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मुझे बताइएगा आपके क्या सारे कमेंट्स वगैरह हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो में इतना ही अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो में लगा होगी दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ अल्लाह